வேளாண் தமிழ் மகள் யூடியூப் சேனலில் இன்று இந்த காணொலியை காண இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமாக வேளாண் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் உயிர் உரமான அசோஸ் பயிலத்தை பயன்படுத்தி நெல்லில் விதை நிறுத்தி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் நெல் சிறுதானியங்கள் மக்காச்சோளம் சோளம் கோதுமை இது போன்ற தானியங்களுக்கு அசோஸ் பயிலத்தை பயன்படுத்தலாம் எண்ணெய் வித்து பயிர்களான எள் சூரியகாந்தி அப்புறம் பருத்தி இது போன்ற பயிர்களுக்கும் நாம் அசோஸ் பயிரலத்தை பயன்படுத்தலாம் அசோஸ் பயிரலம் பயன்படுத்துறதுல என்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்டல தழைச்சத்தை கிரகித்து மண்ணில் வேர் பகுதியில் வந்து நிலை நிறுத்தும் ஒரு ஏக்கருக்கு பார்த்தோன்னா எட்டுலேருந்து பதினாறு கிலோ தழைச்சத்தை நிலை நிறுத்தும் இதனால் நம்ம பயிருக்கு இடக்கூடிய ஒரு அளவு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது சதவீதம் நம்மளால் குறைக்க முடியும் அதுக்கு ஆகிற செலவையும் நம்மளால் குறைக்க முடியும் பயிர் வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஹார்மோன் உருவாக்கத்தில் முக்கிய அம்சமாக இருக்குது அதனால் பயிரோட வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் மகசூலும் அதிகமாகும் அசோஸ் பயிரலத்தை விதையிலையும் மண்ணிலையும் வளர்ந்து கொடுக்கும்போது தேவையான அளவு தழைச்சத்தை வந்து பயிர் எடுத்துக்குது அதுக்கு வந்து இது உறுதுணையாக இருக்குது இதனால் பயிர் மகசூல் பத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் அதிகமாகும் மண்ணோட வளத்தையும் இது அதிகரிக்கும் பயிருக்கு எப்படிலாம் இதை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விதையோட கலந்து விதை நிறுத்தி செய்யலாம் நாட்டில் வேர் குளியல் முறையில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் மண்ணில் நேராக நம்ம தொழுவுரத்தோட கலந்து கொடுக்கலாம் விதை நேர்த்தி தான் எல்லா பயிருக்கும் செய்யக்கூடிய ஒரு பொதுவான முறை இதை நடவு மற்றும் நேரடி விதைப்பு இரண்டுக்குமே நம்ம விதை நேர்த்தி செய்ய பயன்படுத்தலாம் வேர் குளியல் நடவு செய்யப்படும் பயிர்களுக்கு நம்ம செய்யலாம் எந்த அளவில் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு விதை நேர்த்திக்கு இரண்டு பொட்டலங்கள் அதாவது ஒரு பொட்டலத்தில் இரநூறு கிராம் அளவு இருக்கும் இரண்டு பொட்டலங்கள் நம்ம பயன்படுத்தலாம் நாற்று வேர் குளியலுக்கு இரண்டு பொட்டலங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஒரு பொட்டலத்தில் இரநூறு கிராம் இருக்கும் நம்ம நானூறு கிராம் பயன்படுத்தலாம் வேர் குளியலுக்கு இரண்டு பொட்டலங்களை இருபது லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து நாற்றை பறித்து பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது நிமிடம் நம்ம ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நடவு செய்யலாம் நடவு வயலில் மண்ணில் இடுறதுக்கு நான்கு பொட்டலங்கள் ஒரு ஏக்கருக்கு நமக்கு தேவைப்படும் இதை பத்து கிலோ தொழுவுரத்தோட கலந்து வயலில் நம்ம தூவலாம் இப்போது அசோஸ் பயிலத்தை பயன்படுத்தி நெல்லில் விதை நேர்த்தி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம விதையை வந்து ஊற வைக்கும் போது அந்த விதை கூடைய தண்ணியில் வந்து நம்ம அசோஸ் பயிர் இல்லத்தை போட்டு விதை ஊறும் போதே இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கப்புறம் விதையை முளைக்கட்டுறதுக்கு எடுக்கும் போது அந்த தண்ணியை நம்ம நாத்தாங்காலில் வந்து ஊற்றிடலாம் வச்சுருந்து அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஊற வச்சு முடித்து விதையை முளைக்கிறதுக்கு முளைப்பு கட்டின பிறகு அந்த விதையை வந்து அடுத்த நாள் விதைக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஏக்கருக்கு ரெண்டு பொட்டலம் சொல்லியிருக்கோம் நானூறு கிராம் அந்த நானூறு கிராமை வந்து நானூறு எம்எல் அரிசி கஞ்சியில் வந்து நம்ம கலந்து இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து செஞ்சு காமிக்கிறதுக்காக ஒரு கிலோ விதை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ விதைக்கு வந்து தேவையான அசோஸ் பயிரலத்தை எடுத்து கஞ்சியில் கலந்து எப்படி செய்யலாங்கிறத சொல்லி காமிக்கிற பாருங்கள் நம்ம வந்து ஊற வச்ச விதையில் நம்ம செய்யணும் இல்லைனா ஊற வைக்கும் போது நம்ம விதையில் வந்து தண்ணியில் கலக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லா விதையிலையும் கலக்கிற மாதிரி நாம் கலந்து விடணும் இந்த மாதிரி கலந்த பெருநேர்த்தி செஞ்ச விதையை ஒரு அரை மணி நேரம் நிழலில் உலர்த்தி அதுக்கப்புறம் நாம் வயலில் விதைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சமமாக எல்லா விதையிலையும் வந்து இது படுற மாதிரி நம்ம விதை நேர்த்தி செய்யணும் இதில் ஈரம் இருக்கும் இப்படியே விதை சொன்னால் கட்டி கட்டி ஒரே இடத்துல நம்ம விதை வந்து விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இல்லை ஒரு அரை மணி நேரம் உலர்த்தி அதுக்கப்புறம் நாம் விதைக்கலாம் விதை நேர்த்தி செய்ய அசோஸ் பயிரிலத்தோட அளவு பயிருக்கு பயிர் மாறும் அதை அட்டவணையில் கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இதில் பாக்டீரியா என்ற உயிர் பொருள் இருக்குது அதனால் காலாவதி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பொட்டலங்களை நாம் பயன்படுத்தணும் நிழலில் ஈரம் இல்லாத இடத்துல நாம் பாதுகாத்து வைக்கணும் திரவ வடிவத்திலையும் இது கிடைக்கிது அதையும் நாம் பயன்படுத்தலாம் திரவ வடிவ அசோஸ் பயிரத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விதைப்புக்கு முன்னாடி ஒரு ஏக்கர் விதைக்கு ஐம்பது மில்லி என்ற அளவில் விதையில் கலந்து அரை மணி நேரம் நிழலில் உலர்த்தி அதுக்கப்புறம் நாம் விதைக்கலாம் உயிர் உரங்களை விதை நேர்த்தி செய்யும் பொழுது ரசாயன கொல்லிகளான களைக்கொல்லி பூச்சிக்கொல்லி பூஞ்சான கொல்லிலாம் கலந்து நாம் விதை நேர்த்தி செய்யக்கூடாது அப்படி செஞ்சோன்னா உயிர் உரத்தில் இருக்கிற உயிரிகள்லாம் இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் உயிர் உரமான அசோஸ் பயிர் இல்லத்தை விதை நேர்த்தி செஞ்சோ வேர் குளியல் பண்ணியோ அல்லது மண்ணில் வந்து நம்ம நேராக இட்டோ வந்து நம்ம செய்கிறது வந்து நம்ம மண்ணில் வந்து தழைச்சத்தை அதிகரிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பயிருக்கு தேவையான வளர்ச்சியையும் அதன் மூலமாக அதிலிருந்து மகசூலையும் நம்ம அதிகரிக்க முடியும் இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு செயல்பாடு தான் இதை பண்ணோம் அப்படின்னா பெரிய அளவில் மாற்றத்தை நம்ம பயிர் மகசூலில் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த பதிவு நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கமெண்